Juma lililopita wengi tulifahamu jinsi ya kuendeleza kilimo cha kuku wa kienyeji tena wenye faida. Kilimo cha ndege hakijakomea kwa kuku wa mayai wala wale wa nyama pekee. Kuna ndege aina ya tofauti wanaofugwa hapa nchini kwa ajili ya faida zake zilizotofautiana. Wengi wa wakulima wameamua kukumbatia ufugaji wa ndege aina tofauti iwe kwa urembo au wanaofuga kwa faida zake za kiuchumi kutoka na bidhaa zake au uwezo wa ndege hawa kuvutia wateja kwenye biashara zao baadhi ya ndege hawani pamoja na mbuni kanga tausi njiwa kasuku na wengine wengi ambao ufugaji wake umesimamiwa na shirika la huduma kwa wanyamapori hapa nchini KWS among those birds eh, kuna those exotic that is not indigenous in the country here but uh, as long as you're in the country, you have to be guided by the world of regulations. These are among the birds that you can keep. On our website, you can download the forms. So you can do application, either you bring it to AWS headquarters, or you can do it through email, or come to the field about who has the access to the internet. You can use the field stations which are spread all over the country. Hivyo basi, usiwe mepesi wa kudhania eti utanza kilimo hiki katika eneo na moishi bila sakabadhi zinazofaa kisha ukajipata kwenye mikono ya sheria kwa kuvunja sheria after application uh, tunakuja kwenu tunafanya inspection kama mkulima amesema kabisa anataka kufuga tunakuja tunaangalia fenye amejenga ile mahali ndege atakaa kusudi ni ile ndege anafaa kae kama fenye angekuwa kwa kishaka na ile sisi kuja pale kuangalia ni kuhakikisha kabisa kuna ile usafi na kuna ile environment mzuri ya kuweka hiyo ndege na pia kama kuna shida yote inaweza tokea hapo tunamuelezea hao kama ni magonjo tutamuelezea venye hata kama na zaiza wa fet doctors au matumie the government doctors that are allowed the... ni ushauri ambao wakulima wenzetu wanadhibitisha kuwa ni wa muhimu zaidi na mashati yao ni kuna conditions zuna meets wanakupatia ruhusa ya kufuga pia wanakusaidia kwa marketing pia sababu ukiwa na uko kwa list yao pia wakati wa customer anahitaji wanalifaa kwa kwa pia Ustawi wa ufugaji huu wa ndege wa Mwituni umewezeshwa na KWS kwa vile ni yao ni kuwafanya wananchi kukumbatia hifadhi ya wanyamapori na pia ndege wetu katika maeneo tunamoishi. We do a lot of training and a lot of education to our communities because they are the people who are living with wildlife. Na kutoka hapo ndio naelewa fenye wanaweza faidika kutoka na wanyama wa pori hata kama sio ndege peke yake how they can benefit from wildlife ili waweze kuweza kutusaidia katika kule kuhifadhi. <laughs> Wakulima kama hawa wanajivunia kazi yao ambayo wanasema imeweza kuwainua na kuwapa fadhili kiuchumi katika maisha yao na jamii zao. Singeweza kusomeza na mshahara kwa sababu mpaka uko peruni na ulipe. Na ile peruni mimi upatiwe semesta moja, semesta nyingine uji utatoa wapi? So ili nibindi niwache kazi. Na wakati niwache kazi Hakuna siku siku fizi likoza. Katika ulingo huo huo wengi mmekuwa mkitaka maelezo kuhusu ndege huyu mwenye sifa chungu nzima za ubora wa nyama na mayai yake. Huyu ni ndege mwenye umbo dogo kabisa na ambaye amekuwa kama dhahabu kwa wakenya wengi katika miaka ya hivi majuzi. Ndege ambaye asili yake pia ni mwituni na hivyo ufugaji wake lazima uhalalishwe na shirika la huduma kwa wanyamapori hapa nchini mwetu. Tunazungumza kuhusu ndege anayefahamika kama kware au quail kwa Kiingereza. Kware ni ndege wa mwituni ya ufugaji wake umekuwa ukiendeshwa katika mataifa mengine ingawa hapa nchini ni watu wachache sana waliokuwa na elimu ya kuwafuga. Unapofanya hii ukulima wa kweli kuna mambo kidogo ambapo unahitaji kujua kama mkulima. Kitu ya kwanza e, faranga wa kweli sio kama wa kuku. Wako na tofauti kidogo faranga wadogo na wako na mahitaji ambayo ni tofauti sana na ya kuku. Kwa sasa kunao watu ambao wamejitolea kuwafunza wakulima wengine kuhusu faida za ndege huyu na jinsi ya kumfuga kifaida. Geoffrey Kago alianza kuwafuga ndege hawa miaka kumi iliyopita na baada ya kufanya utafiti wake ameweza kujua mbinu mwafaka za kuwafuga kware. Utafiti wetu sana sana unatupeleka kwenye wale ndege wa kule mwituni ama wale ndege ambao hawajaweza kujulikana kwenye ukulima wa kisasa. Ndiposa sisi tuna deal na Guinea Force, tuna deal na Quills, Pilot, tuna deal na Ostrich. 
hizo e, ni kati ya zile ndege ambazo tunahusika nazo katika huu kulima wetu. Katika shamba lake iloka eneo la gitaru yeye wafunza watu walio na haja ya kujihusisha na kilimo cha kuare kila siku. Hii inafanyika kwa ajili ya upendo wake kwa watu wenye kupenda kilimo. Ikiwa hunge litaka kufanya investment na pia uweze kupoteza ile investment yako tafadhali itakugarimu pengine shilingi elfu moja ama shilingi elfu moja mia tano uokoe elfu zako thelathini na tano ama mia moja zingeweza kupotea kwa ajili ya kukosa eh, ujuzi kidogo ambao ungehitajika ujue pia haya yote tunasaidia wakulima katika vile unaweza kujisustain katika fahamu yako ameweza pia kugundua lishe bora kwa ndege hawa Hivyo basi kuhakikisha ndege wenye afya na wanaotaga mayai mengi tena yenye ubora unaotakiwa kiafya. Wakulima wale wengi ambao wanapea chakula za kuku za kawaida kwa ndege zao wanapata mazao yao inatoka kutoka 30%. Katika kuwapa chakula ndege hawa lishe hii lazima iwe na kiwango cha juu cha protini. Tunapotumia zile chakula ambazo ziko na 48% protein ambazo hiyo ndiyo ile kitu ambayo muhimu sana ile kweli inataka kwa ajili ya kutega kwake na unapozipea hiyo chakula ambazo imefikisha kutoka 48% eh, hizo kweli zako zinatega kutoka 90 to 80% na utapata mayai yako pale na production yako ikuje sawa sawa baada ya kuwafuga kwa muda huu wote Amepata changamoto kadha wa kadha lakini hizi amezitumia kama ngazi kupaa hadi alipo kwa sasa ambapo anasema amefaidika si haba. Nilipofikiria kuhusu kuintroduce wale wa mwituni nikaona pia tulikuwa na shida za production ambapo hawategi mayai mengi. Diposa tukajiuliza je tunaweza kufanyaje ili ku sustain the greater demand? Diposa tukaleta wale dege tunaita Japanese jubo. E, ambapo ni wakubwa ni mara tatu ya huyu mwingine wa kawaida na ambapo wanaweza kutumika kwa nyama na pia mayai ni katika juhudi hizi zake ambapo pia ameweza kupata mwaliko hata nje ya taifa letu ili kuweza kuwasaidia wakulima wengine tumeweza kufanya na various NGOs international NGOs I'm working with World Vision tunafanya na wale wengine ambao wanaweza kusaidia watu e, kama vile tulivyo katika Uh, hali ya kueneza ujuzi na biashara ambazo zinastahili zinaweza kuwa za manufaa mandugu zetu Uganda, Rwanda, Burundi hawajafika pale. Tutakuwa tunafungua kazi zetu pale Uganda na pia tutakuwa na nchi zingine pia tutakuwa tukipanuka. Kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba we have a very great future with poultry and alternative farming in East Africa. Kware amekuwa ndege aliyadimika sana na hata uwezo wake wa kuangua mayai kikawaida ni wa chini mno. Ndio basi kuna wili kwa kilimo hiki huhitaji mkulima kuwa na mashine ya kuangua mayai yani hachari. Kago ana ujuzi wa kuzitengeneza mashine hizi katika karakana yake inayofahamika kama kaki poultry farm. Katika karakana hii yake Anaweza kuajiri watu wawili ili kumwezesha kukidhi mahitaji ya wakulima wengi wanaoagiza mashine hizi za kuangulia mayai. Kware huhitaji kufugwa kwa umakinifu mwingi tangu kuanguliwa hadi anapoanza kutaga mayai. Mayai yake huchukua siku 18 kuangua kwenye mashine hii na kisha vifaranga huwekwa kwenye viji sanduku vilivyo na joto yani brooders. Ni pahari ambapo faranga wako wakiwa day old baada ya siku 14 watakuwa tayari kujistiriki vyao katika hali ya hewa ya kawaida Nyumba ya ndege huyu inafaa kuwa yenye mwangaza wa kutosha na tena iwe na hewa safi vyema pia uweze kuondoa uchafu wa ndege hawa kila siku la sivyo chumba kijengwe kwa namna ambavyo uchafu utaweza kujiangusha chini mbali na wanaposhinda ndege hawa hii ni kuhakikisha usafi ili kuwakinga na maradhi yoyote hawa ndege wana, wanakuwa ni adui wa panya panya amekula chakula panya amekula vifaranga na hiyo ndiyo imekuwa changamoto pia sasa hii tumeanza kutengeneza zile cages standard cages ambazo hiyo cage itaingia wale kweli 100 
na inakuja compartment ya kuingia kweli 300. Kuko na sehemu ya maji na iko na sehemu ya ya chakula. Na pia iko mahali ambapo hiyo hayo mayai yakianguka kuna mahali yatatereza uyashukuliwe pale kando kwa kiji yako. Yaani vile unapofanya ule ukulima uweke huyo ndege kulingana vile anahitajika. Bikinusia ni mkulima mwingine wa ndege hawa. Ni mama ambaye licha ya kuwa katika umri wa makamo ameweza kujitosa kwenye kilimo hiki tangu mwaka 2010. Hii biashara ni nzuri. Juu iko na faida. Kama ni borea iko na borea mzuri na tena bado unaokota hiyo mayai. Na kama sasa vile hii biashara imeanza kupik utapata faida mzuri. Juu kama hiyo mayai tunauza from between 25 dati alianza na ndege wapatao 300 na hii leo anajivunia kuwafuga ndege wasiopungua 1300 kwenye chumba hiki kidogo yeye huokota mayai yasiopungua 900 kila siku anatufahamisha kuwa hii haikuwa biashara yake ya kwanza kwani hapo awali aliweza kujihusisha na ufugaji wa mifugo na hata kuku nimelea hata broilers nikalea hizi za mayai nikakuwa na hata na ngombe lakini sasa hii nimeendelea ni mzuri kuliko hizo zingine ndege huyu anayo majina tofauti kulingana na jamii tofauti tulizonazo hapa nchini meru tunaweza kiumbara kikuyu nafikiri ni kuna watu wana wasee wanaita nditimbu wenye wamesoma kwa, 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 kwa biblia inajulikana kama kama kiarume wanjaru wanaita ludu Ukiingia kwa dugu zetu wa Ruya inaitwa Sisindu. Tukiingia kwa dugu zetu wa Masai wanaita Orengerbi. Kago anatoa mwito kwa wakulima wengi kujiunga na biashara hii ili waweze kusaidia kupunguza bei ya bidhaa za kware, yani nyama yake na pia mayai kusudi watu wengi waweze kuimudu. Sisi tukianza hii biashara tulikuwa tuna recommend hiyo yai itoke shilingi kumi. kulingana na demand. E, hili ya ilimweza kukimbia mpaka shilingi 35 mpaka 40. Ninahimiza wa wakulima ama wale ambao wanangetaka kujiunga na hii biashara. Nyinyi ndio mtasaidia kuteremsha hii market chini. Tunapokuwa wachache kwenye hii biashara na wenye wanahitaji hii vitu ni, ni, wa, ni wengi. Hatuna budi, ni lazima bei ikuje juu. Vijana ningewaomba wasaidie mama wale wako nyumbani, wawasaidie na hii kazi ni kazi nzuri na itawaletea faida instead ya mama awe akifanya kazi mzito wawasaidia walishe hizi nyoni na sitawasaidia kunao ndege ambao wana uzani mkubwa na ambao wanafaa kwa nyama na wengine wanafahamika kwa uwezo wao wa kutaka mayai mengi katika kipindi cha mwaka mmoja when it is low it is more better than the ukipika kukaanga mimi you, you should try and use it low kama ushauri kwa wakulima wengine Zetu hapa wanatufahamisha kuwa juhudi zetu zinahitajika sana ili kuwezesha kukidhi mahitaji ya bidhaa hii ya kware. Hata unaweza kula hii kama umeosha unaweza kula hata hii. This one has got a lot of calcium. Iko na calcium nyingi na ukitafuna unaitafuna na inaisha. Kila biashara lazima ina changamoto zake. Ufugaji wa kware haujasazwa na hivyo basi na ujihusisha nao lazima kukabiliana na changamoto kadha wa kadha. Hii ni pamoja na kujua chakula kinachofaa cha ndege hawa, kupata mbegu bora na pia nyumba mwafaka ya kuwafugia. Ukishaangua utazifuga namna gani? Na ukichazifuga changamoto ya mwisho utauza wa? Hiyo hata kuuza wapi sio changamoto. Hiyo changamoto ya kuuza wapi hiyo hatuna shida nayo. Wale wanaofahamu bora wa nyama na mayai ya kware wameweza kupata faida hata kwenye biashara ya chakula. Pamela Muyeshi ni mwana biashara na anatufahamisha kuwa kwenye hoteli yake wateja huagiza ndege huyu kwa kiwango cha juu. Ingawa yeye huwatoa ndege hawa katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, bei ya chakula hiki bado iko juu. Ukiwa unakula na ile tunaita accompaniment, ugali na pengine mboga kidogo ama mchele ama chapati ile kitu utachagua pamoja na hiyo kweli itakugarimu um, el, elfu moja na hamsini. Anaendelea kutufahamisha kuwa ni ndege mwenye faida kubwa kwa vile nyama yake na pia mayai yake. Zinazo madini mengi yasiyoweza kupatikana kwa nyama ya kuku au hata vyakula vya shambani. Kweli ni moja ya ile 
protein animal protein yenye ina mafuta kidogo sana kitu kingine chenye utapata kiko juu zaidi kwa kweli kama ni mayai ama nyama yake ni minerals Ka, ikiwa calcium ikiwa magnesium ikiwa potassium hizo zikipatikana kwa vyakula za aina yote uh, level ya mineral salts iko juu iko juu zaidi kuliko hata kuku ndio unaona watu wengi sasa hii hata ukienda kununua hizo mayai ziko juu kuliko mayai ya kuku viwango vya madini haswa kwa mayai ya kuare vimeweza kulinganishwa na wataalamu na kudhibitishwa kuwa kuare ana ubora zaidi ya mara nne kwa kulinganishwa na kuku na ni gumu sana uende ukuta yale mayai ikiwa yamekaa pale kwa wale ambao wanajua ile umuhimu ni biashara ambayo itaweza kutufaidi kiuchumi na pia kiafya kwa vile wote wanaoendesha wanaipigia upato kama siri kuu ya afya bora ya mili yetu. Hii dege mayai yake ni nzuri kwanza inatibu magojwa. Kiko na hii ugojwa ya diabetes inatibu blood pressure inatibu ah watu wako na HIV. CD4 count inakuwa sawa kabisa akitumia hii mayai. Hii mayai pia iko na manufaa sana kwa watoto. Mtu yeyote ambaye yako na mtoto mchanga, awe amezaliwa, awe amebebwa na mama kwa tumbo, awe ananyonyeshwa, mama mwenyewe mwenye amebubeba, wote wanafaa kukula yale mayai ya kweli katika kubusti ile immune yao. Na kwa wale watoto wetu ambao wako kwenye shule, kwa memory ni tick na pia katika kubusti wa general welfare ambaye mtu yeyote, uwe ni mwanafunzi ama mtu yote na fanya kazi yake anatumia akili anafaa kukura hili ya itamsaidia sana ni matumaini yetu kuwa tutaweza kufanya makadirio yetu na kuamua kama tutaendelea kutazama watu wakijendeleza kupitia kilimo au tutajitosa humo ili nasi tuweze kujifaidi endelea kutegea makala haya ya kilimo biashara baada ya mapumziko tutakujulisha jinsi ndege aina nyingine wanaweza kuwa pato kwako na poamua kuwafuga kibiashara Fnias Musamea amekuwa mkulima wa ndege kwa miaka mingi. Baada ya kufuga kuku wa mayai na nyama kwa miaka zaidi ya kumi, aliamua kuegemea upande mwingine ufugaji wa ndege wa mapambo, yani ornamental birds. Kwenye bustani hii yake isiyozidi robo ekari, Muthami anao ndege wasiopungua moja kutoka sehemu tofauti tofauti duniani na ambao wanamletea faida kuu kila siku. Katika siku isiyo na biashara nyingi, yeye hakosi mteja mmoja au wawili wanaofika hapa, aidha kujionea au kununua ndege anauzalisha hapa. Ndege hawa wanaweza kuwa na asli yake katika mataifa mengine duniani. Ile hali wengine wa muhumu humu nchini mwetu ingawa wanafahamika kuwa wa mwituni. From 1967 ndianza kufuka kuku. Ambaye by that time kuku ilikuwa inatoka shilingi moja na sumu. Nikaendelea kufuka nikiwa mtoto, nikajifunza, nikaanza kununua school uniform. Na nikaenjoy hiyo maisha tu nikasoea. In 1975 nika win the first prize in the eh, Alambe show nikapewa mbuzi Togenberg nikwanga inaitwa Foke Club saa kwanza nilianza kujijenga sababu kazi mpaka uwe na passion sio kazi ya tibu dance tu sababu unaona nafua unaanza kufuka tu au utajua itaiza itakula nini sasa watu wengi ni kujaribu kazi ambaye hawafumiri kilimo yangu inahusika na ufugaji wa ndege ambaye ni pottery ornamental Ornamento ni kumaanisha sio kitu komashio, utabeba kupeleka sokoni, ndege kama peacocks, pheasants, partridges, pigeons aina tofauti tofauti. Then kuna kumetokea biashara ya quail ambayo ni komashio sasa. Niko napuka kama pet pet samani kutoka na inter Sheria ni upande wa wild birds. Like for example peacock, hata kama iko Kenya sana sana India, hizo nayo unapewa barua na KWS. Eh faida yangu ni kubwa sababu hii kazi ya ufugaji ya ndege ndio maisha yangu ndio ninasomeza naye watoto ndio naendelea maisha kama watu wengine lakini sasa kuna ndege ambapo mpaka uwe na usielewe hizi ndege ni aina gani na maketi yake sisi tunapeleka kwa soko okay niko na soko kama na uzanga huko Rwanda Ethiopia Somali 
Uganda, Tanzania, Madagascar. But the logistics are serious. I'm preparing the young woman. I'm going to get a certificate. I'm going to get certificates. I'm going to get a certificate. I'm going to get a certificate. It's very strict. I'm going to get a face and I'm going to get a face. And I'm going to get a face and I'm going to get a tail. Uwe ina machua mimbi after one month, unatoa, ina mea ingine, hiyo unasauza. Lakini piko, mbaka ungoje, muru tingi ya December. Sabu wana meanga manyua kutoka May. May njuni wakianza wakifunga season in December, yale manyua pia nauzwa. Alabi ita mea ingine the following year. Kuna hawa ingine wanaito marad, wakona feathers ya mbea sinatumika kwa fishing hooks. Sasa nae mbaka uwe na wengi, ndi uchinji upate, kama kilo moja ya manyoya mimi bata kama waine na customer moja ule nimekuwa naye ametoka kiambu aliniambia wananunua about 20000 pa kilo kutoka France ambaye zimekosa sasa kunao pekini ducks mayao inawakuwa consumed in the restaurants sana sana Chinese kilimo ni pia ni, ni kazi vile njewa ya bosana hakuna mtu anakusumbua unajipanga mwenyewe na ukiangalia vile Kenya tumeenda sasa watu wamejenga manyumba nyingi na watu ni wengi wametoka reserve wamekuja mjini chakula ipatikani sasa sasa takula itakuwa chakula itakuwa muhimu zaidi kushinda hizo nyumba watu wanajenga shida sasa masamba naye ndio hakuna lakini sasa ukulima ni kitu ya maana sana nilikuwa nafanya kazi kitambo kidogo nimai fanya kazi kinyata hospital nikafanya miaka nane. but hata wakati hiyo nilikuwa nafuka bando wakati niangalia kazi naenda asubuhi na rudi jioni napata kuku mmoja amekufa ama mwingine ana maji nilidesign kuachana na kazi sababu yule mpata mmoja hata nikifuka anasimamia mbesi kisarali yangu. Nikimuuza siyo nitausa lini lakini nikiuza anasimamia mbesi kisarali. Mkulima akisikia kwa ruzi kwa na market anakuja kuuliza mambo ya kweli, anawachana na ngombe. Ama kuku ajui maziwa pia inahitajika, ama anawacha kulima, ajui kama chakula inahitajika. Sasa ni mtu kufumilia. Kama unafuga sio sio kesho ndio utatajirika ama uchenji za wao umesikia iko na pesa. Sasa watu wengi ndio wanajaribu kazi. Mtu anajaribu ileo akisikia ina market kama vile ngine na usisiri kama hapo sababu mtu anashindwa kuona mbele kama hii biashara inadanga chini ama juu mkulima yote akienda kazi asiende kupiga hesabu sasa niko na experience almost, almost 40 years lakini sio kujaribu ni kama kuku naielewa nikishika kivalanga hivi nakwambia ni njogoo hii ni kike kwa sauti peke yake sasa mpaka ufumilie kazi